The Montreal General Hospital uh, Center for Innovative Therapeutics in Chest and Esophagastric Cancers was developed in the past five years. Uh, we recognized that there was a certain need uh, in patients that was missing. Uh, lung cancer is a leading cause of cancer-related death worldwide, and that's particularly so uh, here in Quebec. In addition, esophageal and stomach cancers are the fastest rising malignancies in North America. Traditionally, these two malignancies have been associated with a very poor prognosis, hovering around 10 to 20 percent at a five-year survival rate. However, we've made incredible advances over the past five years, and many of those advances have originated here at the Montreal General Hospital. But in fact, when you start to look at the new data that's coming out, what we've been able to achieve as a, as a society in the last 15 to 20 years, things are looking much better. And I would say right now for patients with lung cancer, it's one of the most hopeful times to be alive. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis pasteur d'une église ici à Montréal, et je suis un patient de la clinique de chirurgie thoracique de l'Hôpital Général de Montréal. Ça a commencé à l'été 2014. J'ai eu une enflure au niveau de la cheville qui a duré pendant environ six mois. Puis comme tout bon gars, j'ai attendu un bon six mois avant d'aller consulter pour voir ce que c'était. Ils ont trouvé une masse à la cheville qu'on a fini par opérer, par enlever. Et la masse a révélé qu'il y avait des métastases. Euh, donc, dès la première journée où on m'a annoncé que j'avais le cancer, j'étais tout de suite en stade 4. Maintenant, il fallait trouver euh, d'où ces métastases venaient, puis on ne trouvait pas. Euh, ils ont toutefois vu avec la pathologie euh, que les métastases étaient d'une source comme d'un cancer qui devait venir quelque part dans les voies digestives. Donc, on m'a passé les caméras habituelles dans, dans un tel cas. Et puis, on a fini par trouver euh, une masse d'environ 10 cm au bas de l'œsophage. Euh, je suis amateur de boxe, j'ai pratiqué la boxe pendant un certain temps et euh, euh, j'ai donné l'image d'une un, session de chimiothérapie comme un round de boxe. J'en ai d'abord eu neuf euh, qui n'ont pas eu trop trop d'effets à part laisser des séquelles au niveau neurologique, euh, une neuropathie, mais ça allait quand même. Et après ça, on a fait la pause pour euh, euh, la chirurgie et après la chirurgie, j'ai encore eu d'autres séances. Et, et les autres séances étaient donc trois séances. En, en tout, j'ai donc eu 12 rounds de chimiothérapie, mes 12 rounds de boxe. Et, et j'aime à, à comparer euh, ces, ces séances-là un peu comme euh, un combat de championnat du monde. Les combats de championnat sont tout le temps de 12 rounds. Euh, tu peux arriver à la fin, comme tu peux euh, arrêter la chose. Moi, j'ai eu mes 12 rounds. Puis à la fin de mes 12 rounds, bien, ce que j'ai entendu en juillet, 2016, c'est que j'avais gagné puis j'étais en, en rémission. J'ai encore quelques, quelques années à vivre devant moi, je ne sais pas combien, mais euh, je suis rempli d'espoir. Puis euh, aujourd'hui, j'affronte la vie avec un jour à la fois. J'ai appris à tout simplement apprécier les petites choses de la vie, les petits bonheurs de, de tous les jours. Donc, euh, recevoir une accolade d'une infirmière quand je viens euh, au département de chirurgie thoracique ou euh, en oncologie, bien, pour moi, ça fait partie des petits bonheurs de, du quotidien, puis j'en profite pleinement. Nos patients sont notre inspiration première. Hein? Les, les cas difficiles, même les cas faciles, nous présentent toujours des, des, euh, des nouveaux challenges. Et, euh, et ça, ça nous porte à, à réfléchir et à voir comment on peut mieux faire. On travaille avec toute une équipe de, de spécialistes, des oncologues, des radio-oncologues, des infirmiers, infirmières physiothérapeute, nutritionniste, pour optimiser les patients avant et après la chirurgie, euh, souvent en prenant d'autres nouvelles thérapies qui peuvent euh, assister avec la, la guérison de leur cancer. So I think what's very exciting about working here in particular is that we're moving away from the way we used to treat patients with cancer in the past. So it used to be that anyone with a cancer comes in and they get surgery, and if they can, they get chemotherapy. And everyone gets the same chemotherapy. Some patients do very well, and unfortunately, most don't. So here we're trying to look at a different approach. We're trying to tailor our treatment to one person. And that is the whole purpose of this laboratory. So we take patient samples, tissue samples, blood samples, things that we can get from the operating room. And we bring those tissues here, and we can test drugs in those patients. We can tell them if we think that'll work before we ever subject them to the risks of any therapy. When you get a cancer diagnosis, it gets your attention. And it, uh, it changed our whole 
life from that moment on. Initial symptoms are somewhat benign. It was an easy symptom to ignore. I had some difficulty swallowing, but not regularly, I wouldn't say. And then, uh, based on a gastroscopy, uh, we discovered that there was a, uh, a malignant tumor. It told me right then and there. A good friend of mine said, well, there's only one person that you should be talking to, and that's Dr. Ferry. Once he took charge, uh, it, the, the, the fear really moved out of it because you could sense right away a level of competency and a team that enters into the picture that, that takes over. But until that occurred, it was one of the scariest uh, moments of my life. Sort of believe that there are, people are put on this earth for a reason. And with everybody in this team, you felt that they had a dedication. They were, this is what they were made to do. There was never uh, any moment in time that I was alone. It was uh, my wife and my children and I that were the, the backup team on my side that helped so much. Because I think in any case like that, your wife and your partner are in effect having the same sickness. They just don't have the symptoms. So you are, in every way, going through this together. Here at the Weitzer Vag Lab, um, everything we do has been made possible by a generous donation from the family. Um, and I think it's extremely important to get that across. We cannot do what we're doing without the support of uh, the philanthropic community and the community at large. With your help, we hope to be able to provide new treatments for the improvement of care, not only in Quebecers, but also Canadians at large. Remember, we're still here because you're here. We're still here because you're here. Thank you. <laughs>